वेलकम बैक टू माई चैनल निर्मल हिंदुपाल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाई क्लिक ऑन द बेल आईकॉन थैंक यू हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल निर्मल हिंदुपाल टूडे आई बी गोइंग थ्रू मीटिंग एट नाइट बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग एज यू नो आई गेट स्टेटेड ऑलियर्स दैट टूडे आई बी स्टार्टिंग मीटिंग एट नाइट द फेमस लव पोइम by no other than robert browning but before going to the poem and i have a full meaning of the poem let us quickly look back at your present state well this is the post covid 19 situation hopefully you all are okay and in good spirit and mind as well in this pandemic situation some of the terms that you are already acquainted with namely social distancing the epidemic the pandemic covid 19 so these are the terms social distancing of course having the main relevance i hope that you all stay at home be safe and just keep pace with the medical experts and government of india once again let us concentrate on our studies now to have a quick look at the poet's biography who robert browning was robert browning ke chilen robert browning er jiboni ektu sankhipto jiboni amra ektu alochona kore nei let us have a quick discussion on his biography robert browning england er london er tini ekta bikkhato jayga camberwell shekhane jonmo grohon korechilen he was born on 7th may that was the year 1812 and he died on 12th december 1889 but in this span of life he had given so many love poems of its unique unimitated style the nijoshyo on anukoroniyo bhongite tini besh kichu amader ke emon प्रेमर कविता उपहार दिए सुदीर्घकाले दैट हेज बीन ए ट्रेजर अल्सो जेटा का मूल्यवान सम्पद हो रही विख्यात साम अफ इज नोटेबल रईटिंग और मेजर वार्क दैट वी हैलरेडी कम एक्रस कि विख्यात स्मरणीय कवित गुच्छ एक तो जेनेनी, the last ride together, we have my last duchess, Porphyria's lover, and of course dramatic romances and lyrics, Aristophanes. These are dramatis personae. These are some of his notable works that he is more familiarized with. किचु किचु तार शॉर्टनियो लेखा जाट कारण तीन खूब परिचित सवार का सरकम कि उल्लेख्य स्मरणीय कीर्ति तुम्हारे सामने बोल सो सच ए पोएट थ्रु आउट हिज कैरियर हि रोट अस दम्बर अफ लव पोएम्स प्रेम कविता लिखे जेगुल रिच इन सेंसलेसनेस रिच इज दैट वज रिच इनाफ इन इमेजरि and of course with apt suggestions suggestiveness tar moddhe prochur imagery tini byabohar korechen amra je kobita tate alokpat korbo the focus the center of attraction in today's lesson is meeting at night one of his famous poems notable poems tar ekti onnotomo bikkhato kobita meeting at night e amra ajke alokpat korbo meeting at night the very title itself suggests the meaning underneath 
এই নামকরণের মধ্যে এই নামকরণের কারণ সার্থকতা কতটা সেটা লুকিয়ে রয়েছে কেন মিটিং অ্যাট নাইট অ্যাজ ইউ ক্যান সি তোমরা দেখতে পাচ্ছ রাতের বেলায় কোন একটা সাক্ষাৎকার পর্ব নাও বিফোর দ্যাট উই মাস্ট নো দ্যাট দ্য এন্টার পোয়েম দ্যাট দ্য পোয়েম ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশ ইন এইটিন ফর্টি ফাইভ ইন ড্রামেটিক রোম্যান্সেস অ্যান্ড লিরিক্স যেটা উইচ ওয়াজ লেটার ডিভাইড ইন টু টু ক্যাটেগরিজ টু সেপারেট পোয়েমস নেমলি মিটিং অ্যাট নাইট অ্যান্ড পার্টিং অ্যাট মর্নিং বাট ইন দিস পার্টিকুলার পোয়েম মিটিং অ্যাট নাইট উই ফাইন্ড রাতের বেলা দ্য লাভার লংস দ্য লাভার লংস টু মিট ইজ বিলাভেড অ্যাট দিস পার্টিকুলার আওয়ার অ্যাট দিস নাইট নকটার্নাল সেশন এই রাত্রিকালীন অবস্থাতে লাভার প্রেমিক তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলনে ইচ্ছুক এবং সেই সাক্ষাৎকার পর্বটা ঘটছে রাতের বেলা সো দ্য এন্টার পোয়েম ডিলস উইথ স্টার্টস উইথ দ্য ইমেজেস নাম্বার অফ ইমেজেস ওয়ের উই ক্যান হ্যাভ ইমেজেস লাইক অ্যাজ ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য পোয়েম গো থ্রু দ্য লাইন্স ইউ উইল সি দ্য গ্রে সি লং ব্ল্যাক ল্যান্ড the fiery yellow half moon large and low fiery ringlets so all these are the instances of images that has been that have been used throughout the poem amra dekhbo but before that keno erokom ta holo why did the poet get inspiration to write such poem now if you look back at his personal career he was married to elizabeth barrett in 1846 1846 shal tar biye hoy elizabeth barrett er shonge now elizabeth barrett jeta hoy as we find in the society tar poribar khub bodhishnu khub cultural family chilo having cultural background so her father did not অ্যাক্লেম তিনি এটা মেনে নিতে পারেননি তাদের এই রিলেশনশিপ দ্যাট শি হ্যাড দ্য লাভ রিলেশন উইথ রবার্ট ব্রাউনিং ওয়াজ কমপ্লিটলি এগেনস্ট হার ফাদার সো তার বাবা এটা মানতে পারেননি সো হি ইলোপড উইথ ইজ লেডি লাভ এলিজাবেথ ব্যারেট অ্যান্ড ইলোপ টু ইটালি দেয়ার দে সেটল ডাউন অ্যান্ড দে ম্যারেড তো আঠারোশো ছেচল্লিশ সালে তাদের সেই বিয়ে হয় তারা ইটালিতে চলে যান সেখানে তাদের সেই প্রেমের মিলন এবং পরবর্তীতে অবশ্য এটা রেজিস্টার্ড ম্যারিড কাপল হিসেবে তারা সমাজে বসবাস শুরু করেন আমরা ঠিক এই যে অভিজ্ঞতা দিস ভেরি পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স টু ই লোভ উইথ দ্য লেডি লাভ এই যে প্রেমিকার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া প্রেমিকার বাড়ির অমতে তাকে বিয়ে করা সুতরাং তাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া অন্যত্র এবং সেখানে গিয়ে সেটেল ডাউন করা এটা একটা কমন ফিচার আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যেও অনেকের ক্ষেত্রে এগুলো দেখা যায় এইটা এই যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা তার হয়েছিল তার জীবনেও হয়েছিল সো ইট মাইট হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্স হিম to write such poems on the gloom characteristics the gloominess the gloom characteristics of love life premer jiboner je andhokar dikta ki rokom hote pare ki rokom hote pare koto rokom problems face korte hoy koto rokom samoshyar sammukhin hote hoy that one has to one has to confront with এটাকে তাকে বাস্তব একটা অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছিল তার নিজের জীবনেই এরকম অবস্থার তাকে ফেস করতে হয়েছিল তাই সেই অভিজ্ঞতা দ্যাট ভেরি এক্সপেরিয়েন্স লেড হিম টু দিজ সিরিজ অফ ইমটাল ক্রিয়েশনস 
এই রকম অমর কিছু সৃষ্টি পরবর্তীকালে এসেছে তার হাত ধরে যার মূল প্রেক্ষাপট যার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু তার পার্সোনাল লাইফ ইটস যেখানে তিনি নিজে থেকে শিখেছিলেন যেখানে তিনি নিজে প্রেমিকার হাত ধরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন পরে সেটেল ডাউন করেছিলেন বিয়ে করেছিলেন তো প্রেমিকার মৃত্যুর পরে তার লেডি লাভ যিনি তার জীবন সঙ্গিনীও বটে এলিজাবেথ ব্যারেট তার মৃত্যুর পরে তিনি তার লেখা আবার শুরু করেন তার কবিতাগুলো লিখতে আরম্ভ করেন এবং এই ফিলিংস থেকে এই ডিপ রুটেড ফিলিং এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি মেশানো এই অনুভূতি দিয়ে তিনি কিন্তু তার প্রেমের কবিতাগুলো একটার পর একটা আমাদের জন্য উপস্থাপন করেন হি প্রেজেন্টেড আ নাম্বার অফ সাচ লাভ পোয়েমস উইচ গেভ ইম ফেম অ্যান্ড ফরচুন যেটা তাকে খ্যাতি চূড়ায় স্থাপন করে আমরা এবারে চলে যাই সরাসরি লেটেস কাম ডিরেক্টলি টু দ্য লাইন্স ইন্ট্রা লাইন্স সো ইন দ্য এন্টায়ার পোয়েম উই ফাইন্ড দ্যাট দ্য মিটিং অ্যাট নাইট দিস পার্টিকুলার পোয়েম দ্যাট ওয়াজ ইনক্লুডেড ফার্স্ট ইন এইটিন ফর্টি ফাইভ ইন ড্রামেটিক লিরিক্স ড্রামেটিক রোম্যান্সেস অ্যান্ড লিরিক্স উই হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ what is this said this is called clandestine meeting clandestine meeting of the lovers arthat premi jugal tara gopone milito hocche clandestine meeting so throughout the poem this very theme is reflected again and again again and again in the lines protiti line er moddhe diye আমরা যত যাব দেখব এই গোপন মিলন ইন দ্য ফার্স্ট প্যারা দ্য এন্টায়ার পোয়েম ইস ডিভাইড ইন্টু টু প্যারাগ্রাফ টু স্টানসেস ইন দ্য ফার্স্ট স্টানসা উই হ্যাভ দ্য লংিং অফ দ্য লাভার টু মিট ইস বিলাভেড ইন নাইট অ্যাট নাইট ইন দ্য ডার্কনেস ইন দ্য গ্লোমি অ্যাটমসফিয়ার বিকজ he had been forbidden he must have been forbidden by the society to meet his beloved in the day time he must not have got time enough he must not have been rather resisted by the society to meet his beloved to meet his lady love in front of all of us in front of all everybody তিনি নিশ্চয়ই সমাজের সকলের মাধ্যমে বঞ্চিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট সময়ে সারা দিনও মানে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলন মিলনের ক্ষেত্রে সেই কারণেই তিনি এরকম একটা সময় চুজ করেছিলেন এরকম একটা সময় চিহ্নিত করেছিলেন রাতের অন্ধকারে যে অন্ধকারে তিনি প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং হি ট্রাভেল্ড তিনি ভ্রমণ করেছিলেন আমরা দেখব আমরা এটাও পাব যে অ্যাজ আই হ্যাভ অলরেডি স্টেটেড দ্যাট ইন ইস পার্সোনাল লাইফ হি ইলোপড উইথ এলিজাবেথ ব্যারেট ইন ইটালি উইচ রাদার মাইট হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্স টিম রিমেম্বার যেটা আমি আগেও বললাম তাকে হয়তো কোনোভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল to get inner strength to write a number of love poems so to immortalize his love poems in other tongues jeta tar ei porobortikare lekha a series of love poems premer kobita je gulo ke amorotto pradan korechilo so thus we find that the entire poem faithfully records the longing and intense excitement of a lover to meet his beloved the longing and intense excitement of a lover look at the terms i had used just a while earlier so tar moddhe je adommo ichcha je probol ichcha tar premikar shonge milane ei jayga ta ei puro kobitar moddhe diye protibhato has been finally reflected and also in the poem we find that the poet had explored tini onushandhan korechilen the love relationship with incisive psychological 
insight with incisive psychological insight that means tashi monobigyanik je antardrishti bisleshani antardrishti seta diye ei bhalobashar gobhir monobigyani je bisleshani khamota antardrishti seta diye bhalobasha ta ke bhalobashar somporko ke tini explore tini explore korechilen onushandhan korechilen এইটাই সারা কবিতা সব পুরোপুরি পুরো কবিতাটার মূল থিম সো ফ্রম দ্য থিম্যাটিক পয়েন্ট অফ ভিউ অলসো সুতরাং কবিতার সেই রসবোধ তার যে মূল তত্ত্বগত দিক থেকেও কবিতাটা কিন্তু সার্থক তার নামকরণ সার্থক মিটিং অ্যাট নাইট দিস ভেরি টাইটলেস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাপ্ট অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট যথার্থ নাও লেট এস গো থ্রু দ্য লাইফ and have a clear understanding of what he exactly wants us to believe e je incisive psychological insight e je gobhir bisleshani je antardrishti tai diye tini explore korechen tini onushandhan korechen the intricate love relationship shei jotil tatto প্রেমের সেই প্রেমের সম্পর্কের যে জটিলতা প্রেমের সম্পর্কের যে জটিল অঙ্ক জটিল তত্ত্ব সেটাকে তিনি তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গভীর বিশ্লেষণী মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি তার অনুসন্ধান করেছেন এবং দ্যাট হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড থ্রু আউট দ্য পোয়েম এটাই পুরো কবিতাতে প্রতিভাত আমরা ইফ উই গো থ্রু লাইনস উই উইল সি দ্যাট দ্য এন্টায়ার পোয়েম has been divided into two parts two stanzas ebong ei je dutto stanza te dutto stoboke puro kobita ta ke bhag kora hoyeche amra jodi tar rhyme pattern tar diction and the rhyme scheme er dike ektu egoi if you look at the diction and rhyme scheme of the poem we will see that the poem is divided into a b c look at the last word of each line in the first line we have black land then low so if land is considered to be a low is supposed to be b then the third line last word line three lip that is c then again come to line number 4 there is lip that resonates with lip so c again then plow plow low plow so c b and then sand land it resonates with land first line land remember a so a b c c b a likewise in the second stanza also we'll find that it is beach if it is considered to be e so e beach uh, sorry d then appears e in the third line of the second stanza scratch so if again match beach match appears so d e f if uh, sorry d e f then beach appears scratch then match so if e then d each so likewise the entire poem in the throughout the poem the rhyme scheme that has been followed in the entire poem is a b c c b a in the first stanza and in the second stanza d e f f d e so this kind of rhyme pattern is called mirror rhyme mirror m i w r o r mirror rhyme so mirror rhyme scheme is followed and the entire poem deals with a strong passion a strong passion of the poem uh, sorry a strong passion of the poet in the entire poem this very passion is revealed through the sensuousness through the imageries a number of imageries symbols with suggestiveness so that is the crux now 
go through the line. To go through the poem in detail, let us concentrate first. First of all, about the thematic aspect, the theme of the poem, the message that has been conveyed throughout. The message to our message is that we to see. The poem begins, the entire poem rather describes the journey of the lover to meet his beloved, to meet his very love at first. Pratame hache, she lover, she premik, tar premikar shanga milan ne jonu jete chai chhe, tar shi jatra pot, tar shi dirgho pratikha. Or secondly, tar shi pratikhar aboshan, that is the abundance of joy, that is the delighted meeting, according to the poet, the delighted meeting at the end of his journey. The Shri Jatrapathe Sheshe Jit Charon Tripti Bananda Shepai after meeting his lady love or beloved. A Dutta concept ke has been finely portrayed throughout the poem by use of sensuousness. By, by use of sensuous imageries and suggestiveness. So the title is apt enough. Now go through the lines. In line number one we find what we find? The grey land, the grey sea and the long black land. The grey sea and the long black land. Look at the time preferred. The color preferred, the grey color has been chosen. The grey color has been chosen. Why it is grey? Now, a proshnota amader modde jage. This very question arises in us. Now, ato colorful life thakte keno grey color kiti ni pochondo kollen bachlen because it reflects the gloominess, the darkness. She Andhukar chapter, the dark chapter, the gloom chapter of his life, not to meet his beloved. Tar Premikar Shange Daka Hutche Na, She Dirgo Kalin, O Milonir Juno, J Tar Muni, J Andhukar Jomeroche, She Othaike Jano reflect Koche, E Kotogulo imagery. The use of such images like the grey sea, Shomudre Rangta, Oi Rati Randhukari, has turned into grey. Ebon, and the black and the long black land, Choturdike Jomi, Shei Dhudu Prantar, Shegula all turned black. That means the poem, the poet, the lover, through the, the poet, through the lover, reaches the seashore at night. He visits, the lover visits the sea at night. So this is the nocturnal visit. Ratri Kalin Nishi Te She Rate Rate Randhu Kare She E Shavudre Tire Brahman Koreche. Ekhane Eshe Che. And the yellow half moon large and low besh boro athocho khub kach theke dekha jacche sei ardho chandra jar sei yellow yellowish sei holudabho abhay choturdike ekta sundor sei andhokarer moddhe holud ekta chota chader sei chota poreche ebong ekta golden ray तार मात्तो में इटाओ किन्तु एक टे इमेज, because it hints as if there is some ray of hope कोनो आशा रालो निश्चय आचे at the end of the journey. कोबी, in spite of coming across the gloominess, the blackish chapter of his life, he has now been able to come to Find brightness in life. Tar jivone ekta udjalotar dik tini jano tar shamne dekte paachen. Tini now it is time to come. Now the time has come to reach 
his beloved tar lady love tar premika tar beloved tar kache pouchonor shomoy jeno hoye geche sei holud chader ardho chandre sei holud kiran holud abha jeno sei ashar alo kobi ke dekhacche and the startled little waves that leap in fiery ringlets from their sleep etokkhon ghumiye chilo sei ghumonto dheu gulo samudrer dheu gulo abaro torangaito hocche choto choto dheu er srishti hocche samudre tar moddhe diye oi chader sei prabhab ar sei chota reflected hocche protibhato hocche tar moddhe diye এটা কবি কি বোঝাতে চাইছেন কোন বার্তা আমাদেরকে দিতে চাইছেন দ্য মেসেজ ক্লিয়ারলি ইজ দ্যাট অফ হোপ আশার আলো দ্য লাইট অফ হোপ আশার আলো কবি যেন দেখতে পাচ্ছেন যেন সেই ফায়ারি রিংলেট অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম অফ ফায়ার ফায়ারি আগুনের থেকে আগুনে বিশেষণ করা হয়েছে সো সেই অগ্নি বলয় রিংলেট অগ্নি বলয় আগুনের পিণ্ডের মতো অগ্নি বলয়ের মতো সেই ছোট ছোট ঢেউগুলো উঠছে সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্রে জলে কবি যেন নতুন করে আসার আলো দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাজ ইফ ডে হ্যাজ কাম টাইম হ্যাজ কাম মোমেন্ট হ্যাজ কাম টু ফুলফিল অল হিজ হিডেন ডিজায়ার্স তার সমস্ত মনের সমস্ত সুপ্ত বাসনা এবারে যেন ফুলফিল হতে চলেছে সমস্তটা যেন এবারে সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে তিনি যেন পৌঁছতে চলেছেন তার একটা ইঙ্গিত বহন করছে এই ইমেজগুলো দ্যাট ইজ ওয়াই অল দিস ওয়ার্ডস অল দিস ইমেজেস হ্যাভ বিন রাইটলি চোজেন অ্যান্ড সরি এজ আই গেইন দ্য কো উইথ পুশিং প্লাও অ্যান্ড কোয়েন্ট ইটস পেইড in the splashy sand look in the images again as i gain the cove jei ami norom shei bhije shikto bali shetake thele diye pouchholam gain mane rich jokhon ami shei jaygay pouchholam jekhane bali gulo joler moddhe kadamakha bali bali gulo shikto obosthay royeche sei jaygay naukor samner dikta the frontal part of the boat of my boat sei chotto dinghi nauka tar samner dikta ektu thele raklam and quench its speed in the splashy sand sei splashy meaning mushy mushy mane m u s h y mushy mane sei makha makhi সিক্ত অবস্থা মাসি স্যান্ড বালিগুলো যেন ভিজে হয়ে রয়েছে সেখানে বালিগুলো জলের মধ্যে সিক্ত ভিজে হয়ে রয়েছে সেখানে আমি যখন নৌকার লাভার বলছেন আমাদেরকে প্রেমিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ডিসক্রাইব করছেন ন্যারেট করছেন এই ন্যারেটস ইজ এক্সপেরিয়েন্স কে না সেই নৌকার সামনের দিকটা যখন ঠেলে রাখলেন তখন তার স্পিডটা গেটস চোকড সেটা বাধাপ্রাপ্ত হলো সেটা থমকে গেল এবং নাও দ্য টাইম হ্যাজ কাম টু ক্রস সাম মোর ল্যান্ড ল্যান্ডেড এরিয়াস টু রিচ দ্যাট গোল দ্য আলটিমেট ডেস্টিনেশন সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর বোধ হয় সময় হয়ে এসেছে কোয়েঞ্চ মানে তৃষ্ণা নিবারণ টু কোয়েঞ্চ ইট স্পিড সেই নৌকার স্পিড নৌকার গতিটা কমে গেল নৌকাটাকে সেখানে আটকে রাখলেন সেই থকথকে জলের মধ্যে সেই বালি মিশ্রিত থকথকে জল তার মধ্যে নৌকার সামনের দিকটা আটকে রাখলেন এবার কবি সেই লাভার নেমে পড়লেন এবং এরপর last word of the first line if it is considered as a then last word of the second line be b and the last word of the third line be c prothom word last first line er shesh shobdo ta uh, last word of the first line hocche a 
এরম ভাবে লাইক ওয়াইজ এ বি সি সি বি এ ফার্স্ট আনসার কনসিস্ট অফ সিক্স লাইন্স দিস সিক্স লাইন্স দেন আগেইন ইন দ্য সেকেন্ড স্টানসা ওয়্যার উই ফাইন্ড দ্য অ্যাবান্ডেন্স অফ জয় ওয়্যার উই ফাইন্ড দ্য ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য ডিজায়ার দ্য লং প্রলংড ডিজায়ার যেটা দীর্ঘ দিন ধরে কবি সযত্নে লালন পালন করে এসছেন দ্যাট হ্যাজ বিন নারিশড ইয়ার্স এই জায়গায় আমি দেখব আমরা দেখতে পাই দেন এরপরে সেই ফার্ম এক মাইল সমুদ্র পথ সেই গন্ধ মাখা সেই সমুদ্র বেড়া এরপরে তিনটে মাঠ সমস্ত পার হয়ে কবি পৌঁছে গেলেন একটা খামার বাড়িতে একটা ফার্ম বলতে এখানে ফার্ম হাউস কে মেন করা হয়েছে মেন্স অফ ফার্ম হাউস একটা খামার বাড়িতে তিনি হি হ্যাজ রেস্ট জানার বড় শাসে সেখানে একটা টোকা দিলেন সেই লাভ সেই প্রেমিক দ্য কুইক শপ স্ক্র্যাচ সেখানে একটা স্ক্র্যাচ পড়ে গেল সেই জালনার শাসিতে টোকা দেওয়া মাত্রই সেখানে একটা ঘর্ষণের শব্দ একটা ঘর্ষণের দাগ পড়ে গেল এবং ব্লু স্পার্ট অফ লাইটেড ম্যাচ সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে সেই ফার্ম হাউস এর ভিতরে দে আর মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়েটিং দ্য বিলাভেড দ্য লেডি লাভ মাস্ট হ্যাভ বিন ওয়েটিং দে আর ইনসাইড তিনি সেখানে অপেক্ষা করছিলেন তার সেই প্রেমিকা তিনি প্রেমিকের টোকা পাওয়ার শব্দেই সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালেন এবং সেই দ্য ব্লু স্পার্ট অফ দ্যাট লাইটেড ম্যাচ ক্যান্ডেল স্টেক তিনি কিন্তু জ্বালিয়ে উঠলেন এবং সেই যে ঘরটা ভিতরের ঘরটা যেন একটা মৃদু আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এই যে নীল শিখা লুক এট দ্য ওয়ার্ড দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ড ব্লু স্পার্ট অফ এ লাইটেড ম্যাচ Here again we find the feminine, the feminine passion, nicely reflected. Je abeg je anubhuti, ek jan mohilat dikte ke je abeg anubhuti. Tiniyo dirgho din apekkhar par tar premikir shangye rate ri andhakare milito hochen. Tar shi abeg anubhuti jano ekhane prakashito pratibhato. And a voiceless loud. Through its joys and fears, then the two hearts beating each to each. The poet culminates, concludes the poem by saying that a voice less loud, khub mridu ekta kantha shar, jita poripunna yaddi ke anande, anande ke no milane anande. Why is it? so joyous because it has reached its counterpart tar premikar kache pouchhte pereche tai anondoto ebong at the same time it is full of anxiety it is anxious khub bigno khub ekta fearful tar heart keno tar hriday bhoyo makha bishon bhabe bhoy mistrite je anondo ebong bhoyer ekta admixture sangmishran ekhane ghotano hoyeche এরকম একটা মৃদু কণ্ঠস্বর যেন ভেতর থেকে পাওয়া যাচ্ছে কেন ভয় বিকজ সোসাইটিকে অ্যাভয়েড করে তারা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছে দে বিন এবল টু কাম অ্যাক্রস সেভারাল ফিল্ড সো অ্যাস টু রিচ ইচ আদার একে অপরের কাছে আসতে ফলে যেটা কিন্তু পরস্পরের জন্য যে স্পন্দিত দুটো হৃদয়ের ধনির চেয়েও আরো ক্ষীণ আরো মলিন কবি আমাদের তাই বলছেন যে স্পেয়ার দেম ওদেরকে ছেড়ে দাও লিভ এসাইড লিভ দেম এসাইড ওদেরকে ছেড়ে দাও বিকজ দে হ্যাভ কাম অ্যাক্রস সেভারাল অবস্ট্যাকলস ইন দেয়ার লাইফ টু ফাইন্ড ইচ আদার আফটার দ্য গ্লুম চ্যাপ্টার অফ দেয়ার লাইফ আফটার দ্য ব্ল্যাক চ্যাপ্টার ব্ল্যাক ইস চ্যাপ্টার অফ দেয়ার লাইফ দে হ্যাভ দ্য নিউ রেজ অফ হোপ ইন দেয়ার লাইফ তাদের জীবনে যেন নতুন আশার আলো এসেছে এবং তারা একে অপরের সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়েছে 
the title is apt and justified today we have dealt in detail the poem meeting at night by robert browning in my next video i'll be explaining in detail all kinds of probable question answers mcq multiple choice questions saq short answer type questions and the descriptive type questions as well in detail with the model answer from my side please do listen to my words carefully go through the lines several times so that you can grasp the meaning underneath and if you do understand the meaning you will be able to answer all types of questions at your own please like share and subscribe my channel nirmal indupal by clicking on the bell icon thank you